നമസ്കാരം പുകയിലയിൽ നിന്നും കോവിഡ് നയൻറ്റീനുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് സിഗരറ്റ് ഭീമൻ ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് യു കെ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ജൂൺ മുതൽ പ്രതിവാരം മൂന്ന് ദശലക്ഷം വാക്സിനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ടുബാക്കോ പറയുന്നത് ഇതുവരെ മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രം പരിശോധിച്ച ഈ വാക്സിൻ പൂർണ്ണമായ വിജയം കണ്ടു എന്ന അവകാശവാദവുമായി എത്തിയ കമ്പനി മനുഷ്യരിൽ ഇത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള നടപടികളെല്ലാം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ജൂൺ മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഭീമമായ ഒരു ഭാഗം ഈ പകർച്ചവ്യാധി തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയതായി വെളിപ്പെടുത്തിയ കമ്പനി പക്ഷേ ലാഭം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇതിനായി ചിലവാക്കിയ തുകയ്ക്ക് തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ സർക്കാരിന് കൈമാറുവാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിയമപ്രകാരം പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സർക്കാരുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാൻ നിരോധനമുണ്ട് ഇത് മറികടക്കുവാനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി തന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി ഇതുവരെ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായും യു കെയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയറുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായെന്നും ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ പുകയില ഭീമൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരുകളുമായി സഹകരിച്ച് ഈ മാസം തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സർക്കാരുകളുമായും പങ്കാളികളുമായും ചേർന്ന് ജൂൺ മുതൽ വ്യവസായികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സാധിക്കുമെന്നും പ്രതിവാരം ഒരു ദശലക്ഷത്തിനും മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വാക്സിനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ബി എ ടിയുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായ അമേരിക്കയിലെ കെൻറ്റുക്കി ബയോ പ്രോസസിംഗ് ആണ് ഈ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരിടുന്നതിൽ മുൻപരിചയമുണ്ട് കെൻറ്റുക്കി ബയോ പ്രോസസിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എബോളയെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇവർ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്താണ് കെ ബി പിയിലെ ഗവേഷകർ ഫലസിദ്ധിയുള്ള ആൻറ്റിജൻ വികസിപ്പിച്ചത് ശരീരത്തിൽ ഒരു ബാഹ്യവസ്തു പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ആൻറ്റിജൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വായത്തമായ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഈ വസ്തുവിനെ ചെറുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആൻറ്റിജൻ കുത്തിവെച്ചാൽ മുഴുവൻ ശരീരമോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളോ അതിനെ ചെറുക്കുവാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അയാൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കുവാൻ ശരീരത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും അങ്ങനെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശരീരത്തിന് സാധിക്കുമെന്നതാണ് വ്യക്തമായി ഈ ആൻറ്റിജനുകളെ പുകയില ചെടികൾക്കുള്ളിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുകയാണ് കെൻറ്റുക്കി ബയോ പ്രോസസിംഗിലെ ഗവേഷകർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെ ജൈവഘടന ഈ ആൻറ്റിജനുകൾക്ക് വളരാനും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുവാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൊയ്ത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജനുകൾ ചെടികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം വാക്സിനായി ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെ